హలో హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై హెవెన్లీ హోమ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను ఈరోజు మన రెసిపీ గోంగూర పచ్చడి మన తోటలో గోంగూర తీసుకువెళ్ళి గోంగూర పచ్చడి చేసేద్దాము అది గోంగూర పచ్చడి చాలా చాలా బాగా చేస్తారండి మా రిలేషన్లో ఈ గోంగూర పచ్చడికి చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ఈ రెసిపీ మీ అందరికి సో గోంగూర పాద దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపోతాను పదండి వచ్చేసానండి చూసారు కదా గోంగూర పాదు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఈరోజు అత్తయ్య నా చేత గోంగూర పచ్చడి చేయిస్తున్నారండి సో మీ అందరితో పాటు నేను కూడా ఈ రెసిపీ సీక్రెట్స్ తెలుసుకోబోతున్నాను కావాల్సిన క్వాంటిటీలో గోంగూర తీసేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు కిచెన్లోకి వెళ్ళిపోదామా రెసిపీ స్టార్ట్ చేసేద్దాం పదండి గోంగూరని రెండు మూడు సార్లు కడుక్కొని ఒక క్లాత్ పైన ఆరబెట్టాలి ఇలా వన్ అవర్ ఆరబెట్టిన తర్వాత మూకుడులో కాస్త ఆయిల్ వేసుకొని ఆకుని మగ్గించాలి ఆకు మొత్తం ఒకేసారి వేయకుండా కొద్ది కొద్దిగా మగ్గిన తర్వాత కంప్లీట్ గా వేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచాలి మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మూత పెట్టి ఉంచితే గనక మెత్తగా మగ్గిపోతుంది సో ఇప్పుడు దీనికి తగినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ కూడా యాడ్ చేసి చక్కగా కలుపుకోవాలండి ఉప్పు కాస్త తక్కువైనా పర్లేదు కావాలంటే మనం తర్వాత అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో చూసుకొని వేయండి దీన్ని మనం త్రీ ఫోర్ అవర్స్ వదిలేస్తే గనక బాగా చల్లగా అయిపోతుంది సో అప్పుడు మిక్సీ జార్ లో వేసుకొని ఫైన్ స్మూత్ పేస్ట్ లా బ్లెండ్ చేయాలి ఇది నాకు అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ కేజీ వచ్చింది సో వన్ కేజీకి నేను ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన మసాలా పౌడర్ ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను హాఫ్ కప్ మెయిన్ పప్పు గోల్డ్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలండి నేను ఇప్పుడు చూపించిపోతున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా ఇలా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు డ్రై రోస్ట్ చేయాలి హాఫ్ కప్ ధనియాలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర కలిపి డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవచ్చండి ఇలా ఒక్కొక్కటి డ్రై రోస్ట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి వన్ ఫోర్త్ కప్ ఆవాలు త్రీ టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు యాభై గ్రాముల ఎండుమిరపకాయలు కూడా సిమ్ లో పెట్టుకుని వేపుకోవాలి సో అన్ని వేపుకోవడం అయిపోయిందండి మిరపకాయలు కూడా మంచి కలర్ వచ్చేసాయి చూసారా ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని ప్లేట్ లో చల్లారి పెట్టుకోవాలి చూసారా ఫైన్ పౌడర్ లో చేసేసాను ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని సో ఇప్పుడు దీన్ని గోంగూర పేస్ట్ లో యాడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు తాలింపు పెట్టుకుందామండి సో మూకుడులో టూ కప్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత పావు కప్పు ఆవాలు పావు కప్పు చీల్చిన ఎండుమిరపకాయలు అలాగే ఫోర్ టీ స్పూన్స్ ఇంగువ పౌడర్ వేసుకోవాలి కాస్త ఎక్కువగా వేసుకుంటే పచ్చడి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది టేస్ట్ కూడా బాగుంటుందండి సో అందుకే కాస్త ఎక్కువ వేశాను ఈ మిర్చి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు వన్ కప్ వెల్లుల్లి రెమ్మలు వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ లో చక్కగా ఫ్రై చేయాలి సో వెల్లుల్లి కూడా బాగా వేగిపోయింది కదా ఇప్పుడు మన గోంగూర పేస్ట్ ని ఇందులో వేసేద్దాం బాగా ఆయిల్ అంతా పట్టేటట్టు కలుపుకోవాలండి సో అందుకే నేను పెద్ద కడాయి పెట్టుకున్నాను ఫ్రీగా కలుపుకోవడం కోసం మీరు కావాలనుకుంటే ఇంకాస్త ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో నిల్వ ఉంచుకున్నా ఇది పాడవకుండా ఉంటుందండి టూ మంత్స్ వరకు పాడవదు సో దీన్ని ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ లో పెట్టుకొని ఫ్రిజ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటే గనక టూ త్రీ మంత్స్ వరకు పాడవకుండా చేసినప్పుడు ఎలాంటి టేస్ట్ తో ఉంటుందో లాస్ట్ వరకు అలానే ఉంటుంది మీ అందరికీ తెలిసిందే ఈ పచ్చడి రైస్ లోకి గానీ టిఫిన్స్ లోకి గానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో మీరు కూడా ఈ కొలతలతో ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా చాలా టేస్టీగా వస్తుంది ఐ హోప్ యూ ఆర్ లైక్ దిస్ రెసిపీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ అలాగే ఇలాంటి మంచి మంచి రెసిపీస్ ఇంకా కావాలనుకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్